হে গাইজ কেমন আছো তোমরা আজকে আমি ফিলোমেলার গল্পটি আলোচনা করব বস্তুত ফিলোমেলার গল্পটি মেটামরফেসিস বইয়েরই অন্তর্গত তাই চলো মেটামরফেসিস এবং ওভিড সম্বন্ধে প্রথমে খানিকটা জেনে নেওয়া যাক তারপর ফিলোমেলার গল্পে আসছি মেটামরফেসিসের অর্থ হলো ট্রান্সফরমেশন বা রূপান্তরণ বা পরিবর্তন মহান রোমান কবি ওভিড এই মহান সৃষ্টির রচয়িতা মহান কবি ওভিডের জন্ম হয়েছিল টোয়েন্টি মার্চ ফর্টি থ্রি বিসি জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুর ঠিক এক বছর পর এই মহান কবি ওভিডের জন্ম হয় ওভিড এক ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন তাই তিনি সাহিত্য চর্চার বিষয়টি নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন ওভিডের পিতা ওভিডের সাহিত্য চর্চা সম্বন্ধে চিন্তিত ছিলেন এবং নিরাশাবাদী ছিলেন কিন্তু ওভিড প্রথম থেকেই সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হন ওভিড মূলত খ্যাতি লাভ করেছিলেন মেটামরফেসিস বইটির জন্য এ মহান বইটি কবিতার আকারে দুশো পঞ্চাশটিরও বেশি গল্প বলে থাকে মেটামরফেসিসের গল্পগুলি পনেরোটি বইয়ে সংকলিত হয়েছিল সেই যুগে মেটামরফেসিসকে এপিক বা মহাকাব্যের পর্যায়ে রাখা হয় ওভিড এই বই রচনা করেই মূলত চিরন্তন খ্যাতি লাভ করেন কিন্তু সময়ের ধারায় একটা সময় ওভিড ও বিপদের সম্মুখীন হয় রাজনীতির পাশা চক্রে ওভিড পরাজিত হন ওভিডকে নির্বাসিত করা হয় এবং ওভিডের মহাকাব্য মেটামরফেসিসকে নিষিদ্ধ করা হয় রোম থেকে এবার চলো মূল গল্পে আসা যাক দ্য স্টোরি অফ ফিলোমেলা এথেন্স ছিল গ্রিসের একটি উন্নত রাজ্য এবং এথেন্সবাসী বিখ্যাত ছিলেন তাদের শিল্প প্রেমের জন্য শিল্প সংস্কৃতি কারুকার্য এবং স্থাপত্য ভাস্কর্যে এথেন্স ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু একবার বারবেরিয়ান্সরা এথেন্সকে আক্রমণ করে বসল বারবেরিয়ান্সরা ছিল এক দুর্ধর্ষ জাতি যারা গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করত শিশু এবং বৃদ্ধদের নিঃশংসভাবে হত্যা করত এবং নারীদের উপর চরম অত্যাচার করত এই বারবেরিয়ান্সদের আক্রমণে যখন এথেন্স প্রায় পরাজিত ঠিক তখনই থ্রেসের সাহসী রাজপুত্র টেরিয়াস এসে উপস্থিত হলেন এবং বীরত্বের সাথে লড়াই করে তিনি বারবেরিয়ান্সদের পরাজিত করলেন এথেন্সের নাগরিকরা নিশ্চিত বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেলেন রাজপুত্র টেরিয়াসের বীরত্বের জন্য এথেন্স নগরী পুনরায় বিপদমুক্ত হল এবং স্বাভাবিক হল এথেন্সের মহারাজা প্যান্ডিয়ন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজ কন্যা প্রক্নের সাথে বিবাহ দিলেন রক্ষাকর্তা টেরিয়াসের এথেন্সে আনন্দ উৎসব শুরু হল এই বিবাহকে কেন্দ্র করে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিবাহ প্রথম থেকেই অভিশপ্ত ছিল বিবাহের পবিত্র দেবী হেরা বা জুনোকে আমন্ত্রণ করা হল না এথেন্সবাসী ভুলক্রমে আমন্ত্রণ করে বসলেন প্রতিশোধের দেবী ফিউরিসদের যাই হোক নির্বিঘ্নেই বিবাহ সম্পন্ন হল এবং বিবাহের পর রাজপুত্র টেরিয়াস নববিবাহিত স্ত্রী প্রক্নেকে নিয়ে নিজ রাজ্যে পাড়ি দিলেন এভাবে বেশ কয়েক বছর সুখের শান্তিতে পার হল টেরিয়াস এবং প্রক্নের এক শিশু সন্তানও হল যাকে টেরিয়াস খুব ভালোবাসতেন একদিন প্রক্নে মহারাজা টেরিয়াসের কাছে নিজ বোন ফিলোমেলাকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন সত্যি পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়েছিল এবং প্রক্নে নিজ বোন ফিলোমেলাকে দেখার জন্য বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন তাই রাজা টেরিয়াস প্রক্নের বোন ফিলোমেলাকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে এথেন্স পাড়ি দিলেন কিছুদিনের মধ্যেই সমুদ্র পার করে রাজা টেরিয়াস উপস্থিত হলেন এথেন্সে এথেন্সে আসা মাত্র সারা এথেন্সবাসী এবং এথেন্সের বৃদ্ধ রাজা প্যান্ডিয়ন উষ্ণ অভ্যর্থনা দিলেন রাজা টেরিয়াস এই সমস্ত কিছু দেখে খুবই প্রসন্ন হলেন কিন্তু তিনি যে মাত্র ফিলোমেলাকে দেখলেন রাজা টেরিয়াস ফিলোমেলার জন্য পাগল হয়ে উঠলেন ফিলোমেলার প্রতি রাজা টেরিয়াসের যৌন তৃষ্ণা এতই জেগে উঠল যে তিনি যে কোনোভাবে ফিলোমেলাকে ভোগ করতে চাইলেন তিনি ফিলোমেলাকে শারীরিকভাবে ভোগ করার জন্য একটি পরিকল্পনা করলেন কিছুদিন এথেন্সের আতিথিয়তা গ্রহণের পর রাজা টেরাস নিজ রাজ্যে ফিরে আসার কথা ঘোষণা করলেন তিনি ফিলোমেলাকে নিয়ে যেতে চাইলেন বৃদ্ধ রাজা প্যান্ডিয়ন এতে অনুমতিও দিলেন রাজা টেরাস এবং ফিলোমেলা অর্থাৎ প্রক্নের বোন একসাথেই যাত্রা শুরু করলেন রাজা টেরাস নিজ রাজ্য থ্রেসে পৌঁছানো মাত্র ফিলোমেলাকে একটি জঙ্গলে নিয়ে গেলেন রাজপ্রাসাদে না নিয়ে গিয়ে এবং সেখানে একটি কুটিরে বন্দি করে রাখলেন এখানে রাজা টেরিয়াস ফিলোমেলার উপর বারবার যৌন নির্যাতন করলেন এবং যৌন উৎপীড়ন করলেন ফিলোমেলা যাতে চিৎকার করতে না পারে ফিলোমেলার জীব কেটে ফেলা হল এরপর ফিলোমেলা চিৎকার করারও অধিকার রইল না রাজা টেরিয়াস ফিলোমেলাকে বারবার ধর্ষণ করলেন 
এবং কুটিরের বাইরে রক্ষী নিয়োগ করলেন যাতে কোনোভাবেই ফিলোমেলা বাইরে পালিয়ে যেতে না পারে এরপর রাজা টেরিয়াস ফিলোমেলার বড় বোন প্রকনেইর কাছে ফিরে এলেন এবং দুঃখের সাথে জানালেন যে ফিলোমেলা সমুদ্র যাত্রাতেই অসুস্থ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছেন প্রকনে এ কথা বিশ্বাস করলেন এবং দুঃখ পেলেন অন্যদিকে ফিলোমেলার উপর অত্যাচার বেড়েই চলল রাজা টেরাসের দ্বারা রাজা টেরাস রানী প্রকনেইকে ভোগ করতেন রাজমহলে আবার জঙ্গলে আসতেন ফিলোমেলাকে ভোগ করার জন্য ফিলোমেলা অসহায় হয়ে এই সমস্ত নারকীয় অত্যাচার সহ্য করতেন ফিলোমেলা দারুণ নকশা বানাতে জানতেন তিনি বন্দি অবস্থাতেই কাপড়ের উপর নকশা করতে শুরু করলেন তিনি একদিন ওই নকশা করা পর্দাটি দাসীর মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলেন প্রকনেইর কাছে প্রকনে ফিলোমেলার নকশা দেখে সবই বুঝতে পারলেন এবং রাগে ঘৃণায় লজ্জায় তিনি ভেতর থেকে জ্বলতে থাকলেন তিনি রাজা টেরাসের সমস্ত অপকর্মকে বুঝতে পারলেন এবং প্রতিশোধের পরিকল্পনা করলেন সময়টি ছিল উৎসবের সময় ব্যাখাস দেবতার উৎসবে সকলে মত্ত হয়েছিল নারী পুরুষ বৃদ্ধ রক্ষী সকলে মদ্যপান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এই সুযোগে মহারানী প্রকনে জঙ্গলের কুটির থেকে উদ্ধার করলেন ফিলোমেলাকে প্রকনে এবং ফিলোমেলা দুজনেই গোপনে ফিরে এলেন রাজপ্রাসাদে এবার প্রকনে এবং ফিলোমেলা প্রতিশোধ নিতে চাইলেন প্রকনে এবং ফিলোমেলা খুব ভালোভাবে জানতেন রাজা টেরিয়াসকে সরাসরি যুদ্ধে পরাস্ত করা অসম্ভব তাই এক নিষ্ঠুর প্রতিশোধের পরিকল্পনা করা হলো ফিলোমেলা এবং প্রকনে জানতেন যে রাজা টেরাসের একমাত্র দুর্বলতা হলো রাজা টেরাসের একমাত্র পুত্র ইটেস প্রকনে নিজ পুত্র ইটেসকে নিয়ে জঙ্গলে পৌঁছালেন গোপনে এখানে তিনি ফিলোমেলার সাথে মিলিতভাবে হত্যা করলেন নিজ পুত্র এটেসকে প্রকনে যদিও নিজ পুত্রকে ভালোবাসতেন তবুও তিনি নিজ পুত্রকে হত্যা করলেন রাজা টেরিয়াসকে কষ্ট দেওয়ার জন্য রাজা টেরিয়াস সব দিকে বেশি ভালোবাসতেন নিজ পুত্র এটেসকে প্রকনে এবং ফিলোমেলা এটেসকে কেটে রান্না করলেন রাত্রিতে ভোজনের পর মহারাজা টেরিয়াস যখন নিজ পুত্র এটেসকে দেখতে চাইলেন তখন প্রকেন এবং ফিলোমেলা দুজনে বেরিয়ে এলেন এবং টেরাসের মুখে ছুঁড়ে দিলেন এটেসের রক্তাক্ত সিটটিকে মহারাজ টেরিয়াস প্রথমে হতবম্ব হয়ে রইলেন তারপর সব কিছুই ধীরে ধীরে বুঝতে পারলেন ফিলোমেলা এবং প্রখেন মহারাজ টেরিয়াসকে নিজ পুত্রের দেহ ভক্ষণ করালেন মহারাজ টেরিয়াস ক্রোধে পাগল হয়ে উঠলেন এবং তারা করলেন ফিলোমেলা এবং ফ্রকনেকে ফিলোমেলা এবং ফ্রকনে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করলেন এবং দুজনে পাখি হয়ে উড়ে গেলেন রাজা টেরিয়াসও নিজেকে একটি শিকারী পাখিতে পরিণত করলেন এবং তারা করলেন ওই দুই বোনকে কিন্তু ধরতে পারলেন না অন্যদিকে রাজা প্যান্ডিয়ন এই সমস্ত কিছু শুনে সময়ের আগেই প্রাণ ত্যাগ করলেন গাইজ আশা করি তোমাদের সকলেরই গল্পটা পছন্দ হয়েছে কিন্তু কয়েকটি প্রশ্ন আছে যেগুলি আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করতে চাইব দেখো নিঃসন্দেহে রাজা টেরিয়াস ফিলোমেলার সাথে যা কিছু করেছিলেন অন্যায় করেছিলেন কিন্তু ফিলোমেলা এবং প্রকনে যা কিছু করলেন তা কি সঠিক ছিল তোমাদের মধ্যে হয়তো অনেকে বলে উঠবেন যে হ্যাঁ ফিলোমেলা এবং প্রকনে যা কিছু করেছেন ঠিক করেছেন একদিক থেকে বিচার করতে গেলে ফিলোমেলা এবং প্রকনে ঠিক করেছেন কারণ ফিলোমেলা এবং প্রকনের কাছে এছাড়া বোধ হয় অন্য কোনো রাস্তা ছিল না শক্তিশালী মহারাজা টেরাসকে জব্দ করা কিন্তু আরও একটি দিক থেকে ভাবতে গেলে ফিলোমেলা এবং প্রকনে যা করেছিল তা কিন্তু এক কথায় অন্যায় ছিল কেন অন্যায় তার কারণ ফিলোমেলা এবং প্রকনে প্রতিশোধের আগুনে একজন নিরপরাধ নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করল তুমি যদি শিশুটির দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে যাও পুরো বিষয়টি শিশুটি কিন্তু হত্যা করা হলো কোনো অপরাধ ছাড়াই তাই এক্ষেত্রে ফিলোমেলা এবং প্রকনে যেন অপরাধ করেছে আশা করি গাইজ তোমাদের আমার পড়া খুবই পছন্দ হচ্ছে যদি তোমরা আমার পড়াটাকে পছন্দ করো তাহলে লাইক করো শেয়ার করো এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো সো দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইন্ডিয়া